सबा के स्वागत जाना आज के कथा बोल नतून कारिकुलम नतून कारिकुलम परीक्षा पद्धति की परिवर्तन आसल आगे परीक्षा पद्धतर सी एक्टर की पार्थक्य रही है एरक नाना विषय नहीं कथा बोल एन सी टीविर कारिकुलम सदस्य अध्यापक मशिउजामान सब चलू आप देखे आसि तर सत्कार नतून कारिकुलमे मूल्यायन और परीक्षा की की परिवर्तन आना है गत डिसेम्बरे जो हमारे सारा देश शिक्षक प्रशिक्षण निच्चे तक हम शिक्षक का एक गूगल फर्म दिए तक फिडबैक नहीं सामष्टिक मूल्यायन सम्पर् विभिन्न सेक्टर थे बला हिल जो यार टीचारे ऊपर एत डिपेन्डेंसि अथेंटिसिटी एट एक परीक्षार खाता नाई जेट परीक्षा जे एक मानी चिन्ह थे ना कार खा सरकम एक असेसमेंट थका उचित जेदिन परीक्षा दिवे से परीक्षा हले लिखे देवा उचित क्यों क्यों बोल को जिन प्रेजेंटेशन जेटा कर वेबसाइट यूट्यूब थे क्यों क्यों एने लिखे जमा दीचे क्यों क्यों हाँ बसाय अन्न क्यों लिखे दीचे से जमा दीचे ये सब नाना रकम कथा बार्ता आस तो ये समस्त किसू विवेचना कर पब्लिक परीक्षा के माथाय नहीं प्रपोज कर जे एक दिन एक सबजेक्टर परीक्षा है स्कूले गेले से सकाल दसटा थ विल चार्टा पर्त छा पिरियड क्लस कर से ही समयटा से परीक्षा क्चगलो कर पाँच घंटार परीक्षा क्या बोलते हमारा जो छा पिरियड आर्था दसटा थ चार्ट पर्त टाइम एवं से नर्माली हे पैंतालिस मिनिटे एक दोपुरे ब्रेक थे सेटार जगह एक् से एक घंटार एक ब्रेक थको एम दसटा थ चार्टा पर्त से क्चटा कर क्लस करते समय जेमन कर एखे तई कर पाँच घंटा से लिखबे ना एवं से सारा दिन क्च कर लास्टे एस एक दे घंटार एक टाइम थको जेटा आगे से जमा दिए लिखे आगे दिसे यूट्यूब थे देखे लिखे बोले दिसे ए रखम नाना रकम कथा इस से लेखाटाई से घरे आनबे ना एखने स्कूल के सरबराह कर एक खाते ही से लिखे से जमा दिए जाए से ही सबजेक्ट ठीक कर कत शुकू समय लागे ये एक घंटा लागते परे सोआ घंटा लागते परे दे घंटा लागते परे कि एम सिक्यूरिटी ना ना और ओई धरण को प्रश्न ना शिक्षार्थी वो दिन दिन व्यापी टाइम स्लट वही स्लटे एक सबजेक्टर क्या शेष कर आरक दिन आक सबजेक्टर है यकम दस दिन दस टा सबजेक्टर क्या है चलमान कारिकुलमे क्यों ये परिवर्तन आना हल सबाई एक परीक्षा चाचे लिखित तो एक समय एक लिखित तो एविडेंस जमा देवार कथा बोल से ही काठाम मध्य एने ये काठाम भरे आनार फले दाबी मिट करार जे मूलत तो ये ये बेसिकाली तो पूराटाई परीक्षा आसले सारा दिन आसले परीक्षा मानी जदिव शब्द मूल्यायन व्यवहार कर मूल्यायन व्यवहार करथार भरे परीक्षा बोल मन जान एक घंटा बाजे घंटा बाजले प्रश्न दिवे तरपे हाँ के लिखे आक घंटा बजले वो जमा दिए चले आसते हैं तईना तो एवं ओखने थको जो एत प्रश्न देवा आतटार उत्तर दीते हैं नम्बर थक धारणागुलो बड़ोवार जे से मूल्यायन शब्द व्यवहार कर बार बार कर प्रथागत धारणार ओ परीक्षा नए ये अन्कम एक परीक्षा क्योंकि मूल्यायन आसल एक परीक्षा एक्सामेशन एक स्थिल मेरे देवा है जो तुम्हें और तुम्हें वो ब्रांड एड चेन्ज करते विषय ए रकम क्योंकि मूल्यायन ता ना मूल्यायन हे हाँ तुम्हारे जैगाटाते तुम्हारू परशील हवा उचित तुम्हारे और सीजिपीए बा डिविसन थे रेजाल्टे कीरकम हो रेजाल्ट ओखने ग्रेडिंग कि एकदम प्रथम थे तुम्हें फार्स्ट डिविसन पे सेकेंड डिविसन पे थार्ड डिविसन पे ये नाई आप तुम जिपीए फाइव पे जिपीए फोर पे ये नाई करा कर प्रत्येक स्टूडेंटर तार योग्यतार जगो के निर्धारण कर योग्यता अर्जन करते कतटुकू योग्यता अर्जन कर प्रत्येक पी आई जी हमारे परफरमेंस इंडिकेटर आज है तरह प्रत्येकटार एगेंस्टे और तीनटे स्टेटमेंट आ प्रारम्भिके आध्यम पर्या आज है और एक्सपार्ट लेवे आ दक्ष पर्या आ हमें जो देखी से बांगलाते षाटा परफरमेंस इंडिकेटर आई षाटार भरे प्रत्येकटार क्षेत्र में जगह आज 
এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই কিন্তু সেটা থাকবে ধরেন যে এখন আমি পুরনো পদ্ধতির পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে আমি বাংলায় আশি পেয়েছি আপনি দেখলেন যে ও তুমি তো বাংলায় ভালো এ প্লাস পেয়েছ তাহলে এই এ প্লাসে আপনি কিন্তু জানেন না যে আমি যে টোয়েন্টি মিস করেছি সেটা কোথায় মিস করেছি হয়তো আমি পুরোটাই ব্যাকরণটাতেই করতে পারিনি হয়তো আমি রচনাটা লিখতে পারি নাই ভাব সম্প্রসারণটা লিখতে পারি নাই দক্ষতার জায়গাটা কোথায় দুর্বলতাটা কোথায় সেটাও কিন্তু আপনি ওই আশি নাম্বার দিয়ে বুঝবেন না কিন্তু আপনি আইএলটিএস পরীক্ষা দেন ওর যে ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখবেন ওখানে আপনার লিসেনিং স্কিল কতটুকু আপনার রিডিং স্কিল কতটুকু আপনার রাইটিং স্কিল কতটুকু এবং আপনার স্পিকিং স্কিল কতটুকু প্রত্যেকটা ভাগ ভাগ করে দেওয়া থাকবে আপনি কতটুকু এবং আমার এখানেও যখন ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখবেন এখন আপনি বুঝবেন যে আমার এখানটায় ওই যে পিআইগুলো তাহলে আপনি ওটা দেখে বুঝবেন যে আমার দুর্বলতা এবং সক্ষমতার জায়গাগুলো কোথায় ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখে দেখবেন একদম পরিষ্কার সে ডিটেল থাকবে আপনাকে পরিষ্কার সেটা বলে দিবে আমাদের জিপিএ ফাইভ দেখে বোধ হয় বিদেশি ইউনিভার্সিটি আমাকে নির্বাচন করে মোটেও না আপনি দেখবেন জিপিএ টু পে ও থ্রি পে ও বিদেশ চলে গেছে ও ওকে দিয়ে কি দিয়ে যাচ করে ওকে জাজ করে হচ্ছে ওর আইএলটিএসের রেজাল্ট দিয়ে জিআরির রেজাল্ট দিয়ে জিমেটের রেজাল্ট দিয়ে ওরা ওগুলোকে দেখে এবং ওগুলো কিন্তু আমার এই আমার এই ট্রান্সক্রিপ্টের মতো ট্রান্সক্রিপ্ট সেখানে ডিটেল বলা থাকে কিন্তু আমাদের যে গ্রেড সেটা দিয়ে কিন্তু ও অ্যাডমিশন দেয় না এবং ও কিন্তু সারা পৃথিবীর লোককে অ্যাডমিশন দেয় যেই দেশে ও ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন তাকেও অ্যাডমিশন দেয় যে দেশে গ্রেড তাকেও অ্যাডমিশন দেয় যে দেশে গ্রেড নাই তাকেও অ্যাডমিশন দেয় এই রেজাল্ট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কীভাবে অংশ নেবে শিক্ষার্থীরা এখন জিপিএ ফাইভ দিয়ে হয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখন ফোর থ্রি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে তো এখন এগুলোকে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মার্কিংয়ে নিয়ে গেছে তাই না মানে এগুলোর অ্যাগেনস্টে তার অ্যাচিভমেন্ট কত আমার যখন ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন ছিল তখনও তো তাই করেছে বিশ্ববিদ্যালয় তো আমার এখন যেটা চেঞ্জ হচ্ছে তখনও সেটাকে করবে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তো অল্টারনেটিভ কিছু নাই আমি এই যে বললাম যে বিদেশি ইউনিভার্সিটি সে আমার দেশের যে বাচ্চাটাকে দিচ্ছে তা সে জিপিএ দিয়ে দিচ্ছে আবার আমার দেশে যখন ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন ছিল তখনও সে আমার বাচ্চাদেরকে ভর্তি দিচ্ছে না সে তো বলে নাই তোমার এখানে জিপিএ নাই আমি ভর্তি করাবো না বলেছে আচ্ছা এখনও যখন আমি চেঞ্জ করব তখনও বিশ্ববিদ্যালয়কে সেটার সাথে অ্যাকোমোডেট করতে হবে এখনও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমার জিপিএকে যেমন এন্টারটেন করে আর যার জিপিএ নাই তাকেও এন্টারটেন করে নতুন মূল্যায়ন সিস্টেম শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি আপনি যেটা দাবি করলেন সেটা যদি আমি মিট করে দেই তাহলে আপনি তো আর অসন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ আমি দেখি না আগের মতো করে দেন হলে তাহলে আমার এই কারিকুলাম চেঞ্জ হবে না আপনি যদি বলেন যে আমাকে আগের মতো করে দেন আপনি যদি বলেন যে আমাকে পূর্বের মতো ওই মুখস্থ করে আমি লিখব আগে থেকে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে থাকবে আমি সেগুলো পড়ে গিয়ে লিখে দিব তাহলে এই কারিকুলামে আসার দরকার নয় তাহলে এই কারিকুলাম বাদ দিয়ে আপনাকে পুরনো কারিকুলামটাতে চলে যেতে হবে হ্যাঁ এই কারিকুলামে ওইটা করবার কোনো প্রভিশন নেই কারণ আপনি কম্পিটেন্সি বেসড কারিকুলাম করছেন সেখানে কম্পিটেন্সি মেজার করবেন আপনি পারেন বা পারেন না পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কিন্তু কম্পিটেন্সি মেজার করার দুটো ধাপ আমরা যে তিনটা ধাপে করেছি তারা দুটো ধাপে করে একটা হচ্ছে আপনি পারেন আর পারেন না নতুন কারিকুলামে এইসএসসি পরীক্ষা কিভাবে হবে এসএসসি একাদশ দ্বাদশ এই তিনটাই তাহলে স্যার পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে তিনটাই পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে আর আগে তবে একাদশ দ্বাদশের পরীক্ষা যে এটার মতোই হচ্ছে তা কিন্তু না ওটা কিন্তু ভিন্ন ওটার ডিজাইন এখনও হয় নাই থার্টি পারসেন্টে এখনকার নতুনটার মতো থাকবে বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট হয়তো আগের মতো এবং সেখানেও আবার হয়তো একেবারেই হুবুহু আগের মতো না হয়ে কিছু চেঞ্জ মডিউলে থাকবে কিন্তু ওই লেখার বিষয়গুলো থাকবে ওই কন্টেন্ট ফোকাস হবে কারণ হায়ার এডুকেশানটা বেসিক্যালি কন্টেন্ট নলেজের জায়গায় থাকে এখন যেটা করেন সেটা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট ইয়ারে কিছু বিষয় পড়েন সেকেন্ড ইয়ারে কিছু বসে পড়েন সেকেন্ড ইয়ারের শেষে ছয়টা সাবজেক্টের বারোটা পেপারে পরীক্ষা দেন ঠিক তো তাহলে আমরা এখন যেটা করতে চাচ্ছি ধরেন যে এই পেপারই থাকলো আমার হয়তো পেপারের ইয়েটিয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই পেপারই যদি থাকে তাহলে আমি ফার্স্ট ইয়ারে ছয়টা সাবজেক্টে ছয়টা ফার্স্ট পেপার পরীক্ষা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর সেকেন্ড ইয়ারে বাকি সেকেন্ড পেপারগুলো পড়লাম সেগুলোর পরীক্ষা দিলাম 
দ্বাদশের শেষে যখন আমি পরীক্ষা দিচ্ছি তখন আরেকটা পরের ব্যাচটা আবার একাদশের পরীক্ষা দিচ্ছে আমি যদি ইলেভেনে কোনো একটা সাবজেক্টে খারাপ করে থাকি আমার যদি মনে হয় যে এই রেজাল্ট আমার কাঙ্ক্ষিত নয় আরও ভালো করার কথা ছিল তাহলে আমি চাইলে দ্বাদশের সঙ্গে ওটাকে রিটেক করতে পারব ওই পরীক্ষাটা আবার দিতে পারবো তাতে যদি ইম্প্রুভ হয় তাহলে ওই ইম্প্রুভ রেজাল্টটাই আমার দ্বাদশের ফাইনাল রেজাল্টের সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন কারিকুলাম কি সৃজনশীলের মতো ব্যর্থ হবে সৃজনশীলের মতো গুটিয়ে ফেলার বিষয়টাতে দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে সৃজনশীল কিন্তু খারাপ কোনো পদ্ধতি ছিল না ওটাও কিন্তু একটা পজিটিভ পদ্ধতি ছিল আমরা প্রপারলি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি সেটা আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনগত সক্ষমতার অভাব সত্যিকার অর্থে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিখনের চাইতে রেজাল্টটা মুখ্য হয়ে গেছিলো আমার সিস্টেমটাই সেটাকে ডমিনেট করেছে ফলে আমাদেরকে সৃজনশীলটা চেঞ্জ করতে হয়েছে এবং এই চেঞ্জটা কিন্তু আপনি যদি বলেন যে ওটাকে বাদ দিতে হয়েছে ব্যর্থতার কারণে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এটা হচ্ছে প্রোগ্রেশন ফলে এই চেঞ্জটা মানে এই নয় যে সৃজনশীল ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাকে এই চেঞ্জ করতে হয়েছে চেঞ্জই আমাকে যেতেই হবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে পরিবর্তন নতুন কারিকুলাম কত বছর টিকতে পারে বলে আপনার মত এটা এটা আগের মতো ভায়াবল হবে না কারণ হচ্ছে আমার ব্রিটিশরা যে কারিকুলাম করেছে সেটা একশো বছর ধরে চলেছে তারপরে আমরা যে কারিকুলাম করেছি সেটা হয়তো তিরিশ বছর ধরে চলেছে তারপরে যেটা করেছে সেটা দশ বছরে নেমে আসছে আমরা এই সৃজনশীল বা দু সালের কারিকুলাম থেকে দশ বছর পরে গিয়ে চেঞ্জে আসছি তার মানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই চেঞ্জগুলো আরও রেপিড হবে পৃথিবীর অন্য শত সব দেশগুলো কিন্তু এই পাঁচ বছর বা সাত বছর পর পর ক্যারিকুলাম রিভাইজ করে এবং ইট ইজ কন্টিনিউস প্রসেস এখন আপনি বলছেন যেটা সেটা হচ্ছে মূল কাঠামোগত জায়গায় হয়তো পরিবর্তনটা দেরিতে আসবে কিন্তু ছোটোখাটো এইসব পরিবর্তনগুলো চলতে থাকবে কিন্তু এবং এটা এই কারণে হবে কারণ হচ্ছে পৃথিবী এখন অনেক বেশি পরিমাণে চেঞ্জিং এবং এই চেঞ্জগুলো অলওয়েজ পজিটিভ এবং এই চেঞ্জগুলো ছাড়া যদি আমি থাকতে চাই তাহলে আমি প্রাচীন হয়ে যাব আপনারা কিসের ভিত্তিতে নতুন কারিকুলাম হাতে নিলেন এবং তা প্রণয়ন করলেন আসলে নিড অ্যাসেসমেন্ট একটা স্টাডি করেছি আমরা দু সালে এবং সেটা হচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে আমার জাতীয় প্রয়োজন কী কী আমার জাতীয় লক্ষ্য কী কী আমরা এস ডিজি অর্জন করতে চাই আমরা দু হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত বিশ্বে পরিণত হতে চাই আমার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটছে আমার গ্লোবাল স্কার সিটিগুলো কী কী আমরা এগুলো সবগুলোকে বিবেচনা করে এই করা কিন্তু আমার আমি কিন্তু গ্লোবাল সিটিজেনশিপকে এনেছি এখানটায় কারণ এখন গ্লোবাল বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে গেছে নতুন কারিকুলাম দিয়ে কেমন মানব সম্পদ তৈরি করতে চান আমাদের নিড অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি যখন করি তখন আমরা কিন্তু আমাদের এফ বিসিসিআই এর সঙ্গে কথা বলেছি এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছে কথা বলেছি এবং এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মিটিং ডেকে আমাদের কাছে ফিডব্যাক দিয়েছেন একেবারে লিখিত আকারে এবং এরকম করে আমরা ব্যাংকের এমডির সঙ্গে কথা বলেছি আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি ছোটো হোটেলের মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছি হোটেলের কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেছি রিক্সার গ্যারেজের মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি রিক্সার গ্যারেজের ওয়ার্কারটার সঙ্গে বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গেও কথা বলেছি দীর্ঘ একটা অ্যানালাইসিস করে আমার দেশের জন্য কি ধরনের ম্যান পাওয়ার দরকার কি ধরনের সিটিজেন দরকার সেগুলো যেমন আমরা বিবেচনায় নিয়েছি একই সাথে আমরা বিবেচনা করেছি যে গ্লোবাল নিডটা কি গ্লোবালি আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হলে কি ধরনের জিনিস করতে হবে সেগুলো একই সাথে আমার এস ডিজি অর্জন এবং দু সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া এই এই দুটো টার্গেটও ফুলফিল করতে গেলে আসলে আমার কি কি করা দরকার সে যেন পৃথিবীর যেখানে যায় সেখানেই যেন একজন আদর্শ সিটিজেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে কোন দেশের সাথে মিল রেখে নতুন কারিকুলাম চালু করা হয়েছে কোনোটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরা না স্ট্যান্ডার্ড ধরা আমাদেরটাকে আমাদের জন্য কি দরকার আমাদের পক্ষে কোনটা করা দরকার সেটা আমরা করবার চেষ্টা করেছি আমরা পৃথিবীর একশো দুইটা দেশের কারিকুলামকে অ্যানালাইসিস করেছি ওদের ব্যবস্থাগুলোকে এবং আমাদের আশেপাশের সমস্ত দেশগুলো সেখানটায় আছে দু সালে এসে জাতিসংঘ ফার্স্ট ট্রান্সফর্মিং এডুকেশন সামিট করেছে দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ট্রান্সফর্মিং এডুকেশন সামিট মানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার রূপান্তর ঘটার প্রয়োজন জাতিসংঘ বোধ করেছে আমরা আমাদের এখান থেকে বোধ করেছি উনিশ সালে 
এবং সেই ট্রান্সফরমেশন আসলে কোনো দেশের স্ট্যান্ডার্ডকে ফলো করে না আমাদেরকে কেউ কেউ বলে যে আমাদের এটা ফিনল্যান্ডের জাপানে গিয়ে দেখছে যে আরে এটা তো আমরা করেছি মানে আমাদের নতুন কারিকুলাম তো এরকম মানে ওরা কিন্তু ওখানেও অনেক কিছু মিল পাচ্ছে আবার এদিকে অনেকে বলছে যে ফিনল্যান্ডে এরকম ফিনল্যান্ড ওগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে যে ফিনল্যান্ডেরটাকে এরকম তারা সেখান থেকে বলছে যে এটা এরকম এরকম করা হয় তো বাংলাদেশেও তো এরকম করা হচ্ছে কেউ ফিনল্যান্ডের সাথে মিল পাচ্ছে কেউ জাপানের সাথে মিল পাচ্ছে কেউ কোরিয়ার সাথে মিল পাচ্ছে এক একজন এক এক জায়গায় মেলাচ্ছে টুকরো টুকরো করে যদি মিলান তাহলে অনেকের সাথেই মিলবে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমার এখানটায় মূল যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে কম্পিটেন্সের এবং এটা গ্লোবাল নেট পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো কিভাবে যুক্ত করেন পাঠ্য বই কিভাবে তৈরি হয় প্রথমে আমরা একেবারেই রাইটার্স ওরিয়েন্টেশনে যাই আমার কারিকুলাম হয়ে যাওয়ার পরে কারিকুলামের কতগুলো সুনির্দিষ্ট শেখন অর্জনের কথা বলা থাকে ওদেরকে সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাদের ওরিয়েন্টেশনে সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া যায় আমি এই এই জিনিস শেখাতে চাই এগুলো এগুলো শেখাতে চাই তারপরেও আপনারা এগুলোকে সেট করেন তারপরে তারা করতে থাকে করে আনে আবার বসে আবার বসে যখন দেখায় আমরাও দেখি আমাদের কারিকুলামের স্পেশালিস্টও থাকে সে অবজার্ভ করে এটা কেন হলো কিভাবে হলো এটার সাথে ম্যাচ করছে কি না ইত্যাদি এই করে করে আবার হয় নাই আবার আর একটা খুঁজে বের করো এরকম করে করে চলতে 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 যখন একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি হয় তখন আমরা ওই যেই লেখক প্যানেল আছে সেই লেখক প্যানেলের সম যোগ্যতা সম্পন্ন একই রকমের আরেকটা টিমকে ডাকি সেই টিমটাকে বসিয়ে দেই তিন দিনের জন্য চার দিনের জন্য এই এই হচ্ছে বইটা লেখা হয়েছে এই হচ্ছে কারিকুলাম আপনারা দেখেন যে এটা ঠিক আছে ওনারা পুরাটা পড়ে আবার বিভিন্ন রকমের রিভিউ করে রিভিউ করে সেই রিভিউর উপর যেদিন উপস্থাপন করে সেদিন তারা থাকে তাদের সঙ্গে আমাদের রাইটারটাও থাকে তখন রাইটারদেরকে বলে এই জায়গাটায় আমাদের এই অবজারভেশন এই জায়গাটাতে এই কোনো কোনো জায়গায় রাইটাররা বলে যে এটাই আমরা এই কারণে করেছি এভাবে করেছি ইত্যাদি আবার কোনো কোনো জায়গায় তাদেরটা মেনে নেয় যে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটাতে ঠিক করতে হবে তারপরে আবার সেই রিভিউয়ার্স রিপোর্টের ভিত্তিতে রাইটাররা সেটাকে আবার নতুন করে লিখে পরিমার্জন করে সংশোধন করে তারপরে সেটা আবার আসে এবং তারপরে সেটা ইয়েতে যায় এবং এর মাঝখানে অনেকগুলো পর্যায়ে যখন ফার্স্ট ড্রাফটটা তৈরি হয় তখন সেটা ইনক্লুশন এক্সপার্টের কাছে যায় একজন জেন্ডার স্পেশালিস্টের কাছে যায় উনি প্রথমত আগে এসে রাইটারদের কেউ একটা ওরিয়েন্টেশন দিয়ে যান যে জেন্ডার ল্যান্স থেকে কীভাবে দেখতে হবে ইনক্লুশন এক্সপার্ট তিনিও এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন ওখানে বসে এই কাজ করেন ওনাকে আমরা অনলাইনে বইটা পাঠায় দেয় এবং উনি ওখান থেকে পুরো বইটা পড়ে ছবিতে কোথায় কি ধর্ম নিয়ে যিনি লেখে উনি আবার এটা ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো যখন আসে তখন কী হয় না ওটার জন্য ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য আরেকটা কিছু নাই কারণ ওনারা ইনক্লুশন এক্সপার্ট যিনি তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলো দেখেন এবং আমাদের যে রিভিউয়ার টিম সেখানেও ওনারা দেখেন যে জাতি ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী সংক্রান্ত কোনো রকমের বায়াসনেস আছে কি না সেগুলো কিন্তু একেবারে প্রথম দিন যখন আমরা রাইটার্স ওরিয়েন্টেশন দিই সেদিনই কিন্তু আমরা বলে দিই আমাদের জাতীয় চেতনা মূল্যবোধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এগুলোর পরিপন্থী হতে পারে এরকম কোনো কিছু যেন না আসে সেগুলো কিন্তু একদম শুরু থেকেই সেগুলোকে অ্যান্ডশিওর করবার জন্য পুরো টিমই কাজ করে আমাদের ইয়েগুলোও কাজ করে এবং এরকম প্রত্যেকটা ধাপ হয়ে 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 তারপরে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটা এবং আমাদের এখান থেকে যখন এই রিভিউয়ারদের রিভিউর পরে যখন ফাইনাল হয়ে এটা আসে আমাদের বোর্ড সভা থেকে এটা তারপরে চূড়ান্ত করা হয় এবং তারপরেও আমরা কিন্তু এটাকে বলি না যে চূড়ান্ত কারণ আমরা তখন বলি এটা পরীক্ষামূলক সংস্করণ এবং এটা এমন না যে আমরা করি সেটা সারা পৃথিবীতেই ব্যাপারটা তাই আমাদের ক্লাস ওয়ানের একটা বাংলা বই লেখার জন্যে আমাদের কিন্তু সাতজন মিনিমাম লোক মিনিমাম সাতজন সেখানে আটজন নয়জন দশজনও হয় লোককে নিয়ে কিন্তু একটা কমিটি কাজ করে এখন যে কেউ ভাবতে পারে বাংলায় ক্লাস ওয়ানের বাংলা বই লেখার জন্য এত লোক লাগে না কি আমারে দাও আমি একটা লেখে দিতেছি কিন্তু ওখানে প্রত্যেকটা জিনিস ব্যবহার করবার সময় চিন্তা করা হয় যে এটা দিয়ে আমি আসলে কী শেখাতে চাই কীভাবে শেখাতে চাই কতভাবে শেখাতে চাই ক্লাস ওয়ানের বাংলাতে আপনি দেখবেন আমাদের আগের বইতে আছে অতে অজ তারপরে অতে অতি নিয়ম হচ্ছে অজ কেন দিয়েছি অজ শব্দটা অপরিচিত কিন্তু অজ শব্দ কারণ নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে তার পরিচয় হবে অজ শব্দটা হচ্ছে অজ অর্থ ছাগল ছাগল সে দেখে বর্ণমালা শেখাবার জন্য বিশ্বব্যাপী নিয়ম হচ্ছে যেই জিনিসটা সবসময় দেখে ভিজুয়াল 
এবং যেই শব্দটা সহজ সেই শব্দ দিয়ে যেমন ফুটবল বল তো বাচ্চা একটা ছোট বাচ্চা ছোটোবেলা থেকে বল দেখে অভ্যস্ত তো বি শেখাবার জন্য বলটা খুব উপযোগী বাংলা উচ্চারণের সূত্র যে অয়ের পরে যদি রস্যুকার রস্যিকার দীর্ঘিকার দীর্ঘকার আসে তাহলে অটা ও এর মতো উচ্চারিত হয় বাংলার এই উচ্চারণ সূত্র আমি শিক্ষককেও শেখাবো না বাচ্চাকেও শেখাবো না কিন্তু বাচ্চা এটা পড়ে যখন শিখছে অ তখন থেকে তার মনের ভিতরে অয়ের দুই রকম ঢুকে যাবে অবচেতনে সেটা কাজ করবে যখনই সে রস্যিকার দেখবে তখনই ওটাকে ও এর মতো করে সে বলবে ও যে ওটা করছে ও ওটা বুঝবেও না এবং আপনিও এতদিন ধরে যে কবি বলছেন ছবি বলছেন কোনো দিন খেয়াল করেন নাই ওটাকে কো বলছেন আপনি ক্লাস ওয়ানের বইটা লিখতে গেলে ও অনেক গবেষণা করে তারপরে লিখতে হয় অনেক চিন্তা করে তারপরে লিখতে হয় কিন্তু সবাই যেরকম করে স্যার বলে যে এটা কি লিখছে হ্যান্ড লিখছে ওটা ঠিক নাই এটা ঠিক নাই ইতিহাসে উপর থেকে সেরকমই মানে হবে এটা আসলে এবং পারসেপশনটা পাবলিকের কেন স্যার ওইটা তো একটা জটিল কাজ মানে ওইটা 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 ওই জন্য যে এবং এটা সকলেরই তাই মানে শিক্ষিত সব লোকেই মনে করে যে আরে এটা লেখার জন্য এত লোক লাগে নাকি এটার জন্য এত কিছু আমারে দাও আমি দুই এই বই লেখার জন্য এটা এই ক্লাস ওয়ানের একটা বই লেখার জন্য একটা লোককে আবার এত টাকা দিতে হয় নাকি মানে এক লাখ টাকা দিলে এটা বড় করে একটা খোদ খরচ হয়ে যাচ্ছে দেশের জন্য হ্যাঁ মানে এই যে মানসিকতা এবং চিন্তা সেখানে আসলে তারা এই ভিতরের এই জিনিসগুলো কেউ জানে না বলে সেটা বলে মানে শিক্ষা যে কত গভীরভাবে অ্যানালাইসিস করে সেটা বোঝে না এবং জানে না বলে সেভাবে কমেন্টটা করে না হলে সেটা করতো না আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ